Kipi? Ulisema unamchukia sana Zebu kwa sababu kakulia mtoto wako. Sasa, kama kweli una asila naye. Shika hii. Shika. Hiyo. Endapo utampiga nayo Zebu kwenye paji lake la uso, atakufa hapo hapo. Sasa, muwe ili ulipize kisasi cha mwanao. Kama kweli una asila naye. Utamuua tu. Muwe kama kweli una asila naye. Baby, muwe unasubiri nini? Baby. Muwe. Baby. Muwe. Baby. Fanya hivyo kwa ajili ya mtoto wetu. Muwe. Baby. Muwe baby. Mume wangu. Kamalize. Kama Suraj kamkamata Zebu basi ule ulikuwa ni mtego na kama nimenasa kwenye mtego wa Suraj maana yake ni kwamba hadi sasa ananitilia mashaka na huu ni mtihani anataka nipime na kama ni mtihani basi amegundua kuwa nina kumbukumbu zangu vizuri tu na kama amegundua basi anajua kuwa ninaweza nikamdhuru hata yeye na kama amelijua hilo basi hawezi akanipa kitu kinachoweza kumuua Zebu kwa sababu kinaweza kumuua hata yeye pia Oh ni mtego. Siwezi nikafeli kwa mara ya pili. Wow! KP mpenzi, maliza wewe mpuzi, unasubiri nini? Ni! <tos> 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 Suraj, mbona hakuna kilichotokea? Ndio, nilikuwa napima imani ya KP na amefaulu. Ah. Safi sana KP. Mwanzoni tulikuisi vibaya. Ila kwa sasa nina furaha maana nimegundua kumbe upo upande wetu. Na mbaya ambaye alikuwa akiharibu mipango yetu. Ni iko kimzeli koma. Ehe. Hapo hapo kwa mzeli koma. Kwanza iko wapi? Nimewafungia huko. Ye na huyo chawadi bozi. Semu ambayo hakuna mtu yote ambaye anaweza akawaona isipokuwa mimi. Boss, hivi watu wote wanaopita hapa, bajaji, boda boda, tuseme ya watu woni. We mzee, hapa tumepigwa nusu kaputi. Hakuna binadamu yeyote ambaye tapita na kuweza kutuona sisi. Yani kwa kifupi, kama nishuka, hapa tumefunikwa gubi gubi. Alafu wewe sini mganga kabisa. Wezu kufanya manuva nuva yako tujinazue hapa. Kwani na wewe katika hizo vita vita zako ulizoe kupigana hukwahi kufungwa na kamba si ujinasue kama lambo maana mimi nakuitaka wewe ni mganga fake ulikoma mm. mzee ulikoma naomba tuheshimiane usiniona nimefungwa mikono nitakutia vichwa sasa hivi ah subutu kama wewe ni mbabe si ungemtia vichwa cha usimanga nakwambia mzee ulikoma kaa kimya nitakutia vichwa sasa hivi Chami kuwala zako buwana oe ni mganga fake kitu Likoma Likoma Minta kubatua oe mzee oe Ukaluna ni vatafata Mbaati ni kumbali 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 Nambeno kumusha vita gani Kumusha vita Ivi vitasa vina kumusha vita gani Vina kumusha vita gani Ok Suraj kwa sasa tudili na uka haba, then tutadili na uwa machawa wake. Sawa? Sheila, usisubutu tena kunita kahaba. Umenielewa? 
Hakuna jina lingine linalo kustahili zaidi ya hilo. Kwa sababu, hata kabla ya uwepo wako, KP alisha niposa mimi na kutaka kunioa. Lakini ulipo kuja wewe, ukaingilia kati na kuharibu mipango ya ndoa yetu. Mwisho wa siku wakaamishia upendo wake wote kwako. Sheila, mbona ni wazi kuwa KP ya kuwe kukupenda wewe? Hata hiyo ndoa unoizungumzia. Ulimlazimisha? Yes. Ulimlazimisha kwa kigezo cha kumpatia pesa ili aweze kumsaidia babake ambaye alikuwa anaumwa. Na si kigezo cha mapenzi, na ndio maana nikaingilia kati kwa sababu KP alikubali kutoa posa na kukuoa wewe, lakini hakuwahi kukupenda. Light kama KP angekuwa nakupenda. Sheila, narudia tena. Light kama KP angekuwa nakupenda. Basi nisingeingilia kati mahusiano yenu. Ka kimi ya kaaba mkubwa e. Sheila nimekwambia usirudie tena kunita kaaba. Narudia tena kwa herufi kubwa. Wewe ni kahaba. <coughs> Baby, tizama unyoka alivyo nipiga. Please, do something. Zebu, hebu tuondoke. Tuache wanadamu wende na maisha yao. Mimi na wewe, pendo tukanze maisha yetu mapia. Suraj, kaa mbali na mimi. Baby, mbona usemi chochote? Ina maana mimi mwanamke wako napigwa mbele yako na wewe umetulia tu. KP! Kamata hii. Shika mtandike sebuki sawa sawa. Yes baby. Chukua mpige kwa niaba yangu. Wewe, kwa nini umenipigia mke wangu? Usimulia tena kunipigia mke wangu, saa! Saa! Au! 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 Wewe mzalikoma. Hmm. Tuwache ujinga bana, hebu tupambane tutoke hapa. Eti ye? Eti nini? Hakume lizika kukaa hapa. Saa maria umejane. Bwana yuna mzaliko Ume... hmm? akili zimeshafia tu kama kichwani Mimi naona bora tu tusali sala zetu za mwisho maana hapa tutoboi ha. Wewe hmm. hapa tunatoboa mimi siwezi kufa kizembe kabla sijala ubwabwa wa harusi ya KP na Zebu unanielewa Unanielewa hebu mtujipambanie tutoke hapa bwana likoma ah. ili nawaza tu ubwabwa Ndiyo mana akili zako sinakuwa pungua ni kiso na waza tu mpunga. Uwe kaze, usinianze na kwambia nani pungua ni? Uwewe hapa. Mimi pungua ni? Hei. Ngoja ni kufundisho. Pungua ni anapigia kakusha kama yu. Pungua ni anapigia kakusha kama yu. Mze nita kupasua ujua. Nita kongaka. Hei. Kwa nuka tita manga kwa nga. Ili bicho ni nagani. Basi inatosha kijana wangu. Kazi nzuri sana. Baby, leo umenifurahisha sana yani. Sasa huyu mpuzi, azabu yake ni kama wala mpuzi wengine. Well done baby, kazi nzuri sana. Leo umenifurahisha. Leo umenifurahisha sana. Oh, Suraj. Sheila binti Likoma. Abe Suraj, Zebu umempeleka wapi? Zebu nimemfungia mahali. Nao macho wake wako wapi? Oh, 
Waache kwanza wapate mavuno yao yatoka nao na mbegu ya usaliti wao. Tomato. Hichi ni cha nini? Hiko ni kisu pekee ambacho kinaweza kamua binti nyoka. Kwa sasa mimi simtaki tena Zebu. Hivyo maamuzi ni yako. Ukamue sasa hivi ama umwache aendelee kuteseka katika eneo lile. Hakuna maamuzi mengine Suraj. Ili niishi kwa amani na furaha na mume wangu inabidi ni muwe binti nyoka. Baby. Yes. Kwa nini hiko kisu usinipe mimi niende nikamalize Zebu? Hapana mpenzi. Wewe ufahamu mahali alipo Zebu na hata kama ukifahamu huwezi kumuona kwa sababu mimi na Suraj peke yetu ndo tuna uwezo huo. Suraj kanipa uwezo wa kuona. Sawa basi twende ndani baby. Sifungui Shaila. Kepi, kwa nini unanifungia? Utanisamehe Shaila. Naenda kumsaidia Zebu wangu. Kepi, no! Yes, ni ukweli mchungu Shaila. Ila inakupasa upokee kama ulivyo. Nampenda sana Zebu. Ni ngumu sana kuhamisha hisia zangu juu yake. Sikupendi Shaila. Sijawahi kukupenda hata mara moja. Kepi na kuhakikishia. Na kuhakikishia wewe na wewe Zebu wako. Mtajuta. Kwa sasa hamtapona. Umechelewa Sheila. Paka mati kwenye macho yako utaniona. Hapana kepi, nenda kwanza kamsaidia mzeli koma na dibozi. Ukisha usaidia, ndo uje unisaidia na mimi. Lakini mpenzi, tuende ote basi. Tafadhali kepi, tutachelewa. Wai upesu uka usaidia wawu kwanza. Please, nielewe. Ok. Kepi. Yes, baby. Nakupenda sana kepi. Hata kama nisipo kwepo tena duniani, nombo utambua ya kwamba. Kuna binti alo wai kukupenda sana. Please, baby. Ustam kima nino ayo sawa? Sawa baba, why? Okay, stay safe baby, nakuja. Dibosi, baba. Dibosi, baba. Vipi? Kwa saa? Ah! Mkwe wangu uyo. Yani nilijua tu utakuja kutuko mbo. Na ina nikumbushe nzi zetu za vita vya idi ya mi. Uwe kaze umeanza. Bila sasa umeamini maneno yangu eh? Umeamini? Neno gani? Nilikwambia kuwa sitokufa mpaka niishuhudie harusi ya KP na Zebu. Eh. Kweli. Umeamini eh? 
Mm, sasa hili nazidi kukuthibitishia. Kukuthibitishia kwamba harusi hiyo naenda kuishuhudia. Siniangalia usoni wa kibu... Oh, oh, naona hii? Ndizi. Ndo maana yake hii inaitwa ndizi ya kwenda kupiga ubweche harusini. <laughs> I'm always good at eating on wedding ceremonies. Jamani, <laughs> jamani. Hmm. Sasa inatosha. Tunaendeni tukamsaidize boom. We, umewacha wapi boss wangu? Ipo kule chini ya mti kule yupo. Oh, twende twende jumbani kule. Shaira! Lakini kikubwa ni kumtanguliza Mungu. Mungu akiamua utakwenda. Kwa hiyo sisi wakati huu ndio wakati wa kumwomba kweli kweli Mungu.